మనం చేసే ప్రతి పాపానికి ప్రతిఫలం ఉంటుంది అది శాశ్వత నరకం కావచ్చు లేదా పాక్షిక శిక్ష కావచ్చు ఉదాహరణకు పండు తిన్నటువంటి ఆదాము వెంటనే చనిపోలేదు కానీ దేవునికి దూరం అయ్యాడు ఆ పాపాన్ని మానవాళి అంతటికీ అండగట్టి పాపంలో మరణించేలా చేశాడు అయితే మానవులకు క్రీస్తు తన మరణం ద్వారా నిత్య నరకాగ్ని నుంచి తప్పించారు మనం మంచిగా జీవిస్తే తుదకు మనకు లభించేటువంటి ప్రతిఫలం దేవుని ఒడిని చేరడం అయితే మనుషులమైనటువంటి మనము పూర్తిగా పుణ్యాత్ములుగా ఉండడం అసాధ్యం తెలిసో తెలియకో తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం చివరకు నీతిమంతుడైనటువంటి వ్యక్తి కూడా రోజుకి ఏడు సార్లు పడిపోతూ ఉంటాడని సామెతల గ్రంథం మనకు సూటిగా చెబుతోంది మరి ఆ తప్పులకు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు ఆ శిక్షను తగ్గించేందుకు దేవుడు తన సంఘానికి అధికారం ఇచ్చాడు దాన్నే మనం పరిపూర్ణ ఫలం అంటాం ఇంగ్లీషులో ఇండల్జెన్స్ అంటారు ప్రొటెస్టెంట్లు దీన్ని పాప పరిహార పత్రాలు అంటూ వెక్కిరించేలా అవమానించేలా అనువాదం చేశారు ఇవాళ మనం దాని గురించే నేర్చుకోబోతున్నాము ఇది నేర్చుకోవడానికి మనము ఆదాము నుంచి చర్చ చీలిపోయే వరకు పలు విషయాలను మాట్లాడుకుంటాం క్రీస్తునాథుని అందు ప్రేమైనటువంటి స్నేహితులారా మీ అందరికీ దేవునితో నడక కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను చేస్తున్నటువంటి వీడియోలను వీక్షిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ మరిన్ని విషయాలను తెలియజేసేలా ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మీకు పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు దేవుని దయ వల్ల నేను ఇప్పటి వరకు మూడు పుస్తకాలను రాశాను అందులో మొదటిది తప్ప మిగిలిన రెండు పుస్తకాల కాపీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి బైబుల్ గురించి లోతుగా తెలుసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను కావలసిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్ను సంప్రదించగలరు ఇవాళ మనం ముఖ్యంగా రెండు అంశాల గురించి చర్చించబోతున్నాము చర్చ చీలిపోయేటువంటి సమయంలో అత్యంత వివాదాస్పదంగా నిలిచిన విషయాలు ఈ రెండు చర్చని చీల్చడానికి లూథర్ ఆయుధాలుగా మలుచుకున్నటువంటి అంశాలు ఇవి ఇందులో మొదటిది పాప పరిహార పత్రాలు ఈ మాట మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా చర్చి డబ్బులు తీసుకొని పాపాలను క్షమిస్తుందని అప్పట్లో లూథర్ విపరీతంగా ప్రచారం చేశాడు దేవుని దయను చర్చి అమ్ముతోందని ఆరోపణలు చేశాడు వీటికి కేవలం పైపై సమాచారం సరిపోదు అందుకే వీటిని మనం వీటిని చాలా లోతుగా చర్చించబోతున్నాము అందులో మొదటిగా మనం ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చర్చిస్తాము రెండవదిగా ఉత్తరించు స్థలాన్ని గురించి కూడా తెలుసుకుంటాము ఈ రెండు అంశాలు వేర్వేరుగా కాకుండా సందర్భానుసారంగానే మనం మాట్లాడుకునేటువంటి సమయంలోనే అవి వస్తాయి కాబట్టి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మొదటి ప్రశ్నకు వెళ్ళిపోదాం మొదటి ప్రశ్న ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదం ఆ లాటిన్ పదమైన ఇంటెలిజెన్షియా నుంచి వచ్చింది ఈ ఇంటెలిజెన్షియా అనే పదానికి మూల పదం ఇంటెలిజో దీని అర్థం దయచూపడం అనుగ్రహం దండన విముక్తి అని చర్చి పరిభాషలో దీన్ని దేవుని దయ దేవుని అనుగ్రహం అని అభివర్ణించవచ్చు తెలుగు శ్రీ సభ ఈ పదానికి పరిపూర్ణ ఫలం అని అనువాదం చేసింది కనుక ఇకపై వీడియోలో ఎక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అని వాడాల్సి వచ్చిన చోటల్లా కూడా దాదాపుగా పరిపూర్ణ ఫలం అని వాడుతాను అక్కడక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి పదాన్ని కూడా వాడుతూ ఉంటాను పదహైదు వందల పదిహేడవ సంవత్సరం వరకు ఒకే చర్చిగా ఉన్నటువంటి కథోలిక శ్రీ సభను లూథర్ విడగొట్టడంతో నేడు కొన్ని లక్షల సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి పరిపూర్ణ ఫలం అనేటువంటి ఉన్నతమైన దేవుని కృపను చూపేటువంటి పదానికి ప్రొటెస్టెంట్ సోదరులు పాప పరిహార పత్రాలు అంటూ చెడ్డ అర్థం వచ్చేలా అనువాదం చేసి ప్రజలను మోసం చేశారు చేస్తున్నారు ఇక రెండవ ప్రశ్న ఇంటెలిజెన్స్ కానిది ఏమిటి ప్రొటెస్టెంట్ సోదరుల్లోనూ కథోలికుల్లోనూ ఉన్నటువంటి అనుమానాల రీత్యా పరిపూర్ణ ఫలానికి నిర్వచనం తెలుసుకునే కంటే ముందు అసలు పరిపూర్ణ ఫలం ఏది కాదో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే దీని మీద ప్రొటెస్టెంట్ సోదరులతో పాటు శ్రీ సభలోని వ్యక్తులకు కూడా అర్థం పర్థం లేని అపోహలు ఉన్నాయి కాబట్టి పరిపూర్ణ ఫలం నిర్వచనం కంటే ముందుగా ఏది పరిపూర్ణ ఫలం కాదు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏది కాదో చెప్పాలని నాకు అనిపించింది కాబట్టి పరిపూర్ణ ఫలం అనేది నెంబర్ వన్ పాపాన్ని క్షమించడం కాదు నెంబర్ టూ పాపం చేయడానికి అనుమతి కాదు 
నెంబర్ త్రీ భవిష్యత్తులో చేయబోయేటువంటి పాపాన్ని క్షమించడం కాదు నెంబర్ ఫోర్ అపరాధ భావాన్ని క్షమించడం కాదు నెంబర్ ఫైవ్ రక్షణను అందించడం కాదు నెంబర్ సిక్స్ పరలోకానికి షార్ట్ కట్ కాదు ఇప్పుడు మూడవ ప్రశ్నగా అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏమిటి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దానికి నిర్వచనం ఏమిటి ఇంటెలిజెన్స్ లేదా పరిపూర్ణ ఫలం అనేటువంటి ఈ మాట చాలా లోతైనది ఇది ఎంత లోతైనదో అంత తక్కువ బోధనలు దీని గురించి తెలుగులో ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి నేను నా జీవితంలో జరిగిన ఒక ఉదాహరణను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు చివర చివరగా నాలుగో యూనిట్ పరీక్షలు జరిగాయి అందులో నేను హిందీ పరీక్షను పరమ చెత్తగా రాశాను అప్పట్లో మాకు హిందీ బోధిస్తున్నటువంటి మేడం ఆయా పేపర్లను దిద్ది వాటిని ఆఫీస్ రూమ్లో పెట్టి వెళ్ళింది మేము సాయంత్రం పూట స్టడీకి ఆఫీస్ రూమ్ బయట కూర్చుంటాం నేను చదివింది చాలా చిన్న స్కూలు అది కూడా రేకుల స్కూలు మొత్తం కలిపి ఒక పన్నెండు గదులు ఉండేవి అందులో ఒక ఒక గుడిస ఒక ఆఫీస్ రూము మేము ఉండడానికి ఒక హాస్టల్ రూము ఉండేవి గుడిసెలో మాకు అన్నం వంట చేసి మాకు అక్కడ పెట్టేవారు కాబట్టి సాయంత్రం పూట మాతో ఉండేటువంటి వార్డెన్తో కలిసి ఆఫీస్ రూమ్లోకి అదేవిధంగా మిగిలిన ఆ గదుల్లోకి వెళ్ళడం మాకు అలవాటే సో ఆ విధంగా మేము నేను పే ఆ పేపర్లను మేడం ఏవైతే హిందీ పేపర్లను దిద్దారో ఆ పేపర్లను నేను చూశాను అందులో ఇరవై ఐదుకు నాకు నాలుగు మార్కులు వచ్చాయి తర్వాత రోజు ఏం జరగబోతుందో నాకు ముందే అర్థమైపోయింది మా మేడం బాగా పెద్ద వయసు అప్పట్లోనే దాదాపు అరవై అటు ఇటుగా ఉండే అనుకుంటాను కాబట్టి ఆమె ఇతర సార్లు లాగా కర్రలతో కొట్టేది కాదు మిగిలిన సార్లు అయితే బాగా వాతలు చోటట్టు కొట్టేవారు ఇప్పుడైతే అది కేసులు కూడా పెట్టేదాకపోయింది కానీ చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని చాలా బాగా కొట్టేవాళ్ళు కర్రలతో మా చేత కర్రలు తెప్పించి మమ్మల్ని కొట్టడం అందులో స్పెషాలిటీ కానీ హిందీ మేడం ఏం చేసేవారంటే పీరియడ్ అంతా కూడా ఎండలో నిలబెట్టడం లేదంటే గోడ కుర్చీ వేయించడం అలాంటి పనులు చేసేవారు అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు నాలుగు మార్కులే వచ్చాయి కాబట్టి ఈ శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలాగో ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను దానికి నాకు రెండు మార్గాలు కనిపించాయి నెంబర్ వన్ పరీక్ష పేపర్ను పదిసార్లు ఇంపోజిషన్ రాయడం ఇంపోజిషన్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లోని ఆన్సర్లు అనే క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి కూడా ఆన్సర్లు చూసి రాయడం అనమాట సో పరీక్ష పేపర్ను పదిసార్లు ఇంపోజిషన్ రాయడం మొదటి మార్గం అనిపించింది రెండవది ఉదయాన్నే మేడంకి పాలు తెచ్చివ్వడం ఎందుకంటే మా హిందీ టీచర్కి ప్రతిరోజు మా ఫ్రెండ్ ఒకటి పాల కేంద్రానికి వెళ్ళి పాలు తెచ్చిచ్చేవాడు నేను వాటితో మాట్లాడి రేపు నేను వెళ్ళి పాలు తీసుకొస్తానని చెప్పాను సో ఉదయాన్నే ఏడు గంటలకు స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత నేను మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఏంటి నువ్వు వచ్చావని అడిగింది వాడికి ఏదో పని ఉందంట మేడం అందుకే పాలు తీసుకొద్దామని నేను వచ్చాను ఆమె సరే అనింది ఆమె ఒక చెంబు ఇచ్చింది ఆ చెంబుని తీసుకొని పాల దగ్గరికి వెళ్ళి కేంద్రానికి వెళ్ళి పాలు తీసుకుని వచ్చి తీసుకొచ్చి ఆమెకి ఇచ్చాను ఇంతలోనే నాకు ఒక అదృష్టం జత అయింది అది అదృష్టమో దురదృష్టమో తర్వాత అర్థమవుతుంది సో నాకు ఒక అదృష్టం జత అయింది అదేంటంటే నేను పాలు తీసుకెళ్ళి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆమె తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చేదురు బావిలో నుంచి నీళ్లు తోడటానికి సిద్ధమైంది ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీరు ఊహించే ఉంటారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మొత్తం నాలుగు బకెట్ల నీళ్లు తోడాను చాలా కష్టంగా అనిపించింది కానీ ఏదో సంతోషం ఏదో శిక్షణ తప్పించుకోబోతున్నానేమో అని సంతోషం ఆ తర్వాత తొమ్మిదిన్నరకి స్కూల్కి వచ్చాము మేడం పేపర్లు తీసుకొచ్చింది అవి ఇచ్చింది నాకు నాలుగు మార్కులు వచ్చినాయి కోపంగా ఒక లుక్ అలా ఇచ్చింది పేపర్లు అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు లేచి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి నిలబడండి అని చెప్పింది మాతో పాటు ఇంకొక ఐదు ఆరు మంది లేచారు అందరిని బయటికి వెళ్ళి నించోమంటే నేను మాత్రం పదిసార్లు ఇంపోజిషన్ రాశాను కదా సో అది తీసుకుని వెళ్ళి మేడం మొత్తం నేను పదిసార్లు రాశాను తప్పైపోయింది ఈసారి బాగా చదువుతాను అని అన్నాను ఆమె నవ్వుకుంది కానీ అప్పుడు ఏమైందంటే నేను తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు మొత్తం వెళ్ళి బయట నిలబడ్డారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది నేను ఫెయిల్ అయినప్పటికీ నేను తప్పు చేసినప్పటికీ ఎందుకు నేను వెళ్ళి బయట నిలబడలేదు దానికి రెండు కారణాలు ఒకటవది తప్పు జరిగిపోయింది అని గుర్తించడం రెండవది తప్పును సరిదిద్దుకునేటువంటి మార్గం వెతకడం ఈ విషయం మా మేడంకి ఎంత బాగా గుర్తుండిపోయిందంటే రెండు వేల పదహారులో అంటే నా పదో తరగతి అయిపోయినటువంటి దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నిర్వహించినటువంటి గెట్ టుగెదర్లో మా హిందీ మేడం నా గురించి మాట్లాడుతూ ఆ రోజు బావిలో నీటిని తోడడానికి వీడు చాలా కష్టపడ్డాడు ఆ రెండు బకెట్లకే వాడికి చెమటలు గారిపోయాయి 
కాని శిక్షగా నాలుగు బకెట్లు తోడించాను వాడు ఇంపోజిషన్ రాసుకొని రావడం చూసి వీడు పేపర్లు ముందే చూశాడని నాకు అర్థమైపోయింది కానీ దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి ఒక చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నటువంటి వీడు చేసిన ప్రయత్నాలు చూసి నాకు చాలా ముచ్చటేసింది అని చెప్పి ఆమె ఏడు పదుల వయసులో ఉన్నప్పుడు చెబుతూ ఉంటే నిజంగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది మిత్రులారా ఈ సంఘటనలో తప్పు జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగిందో శిక్షను ఎలా తప్పించుకున్నానో నేను చెప్పాను ఇక పరిపూర్ణ ఫలం నిర్వచనానికి వస్తే దీంట్లోనే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తప్పు జరిగిపోయింది దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని దేవుని ఎదుట ఒప్పుకొని తప్పు ఎలాగో జరిగిపోయింది కాబట్టి రాబోయేటువంటి పాక్షిక శిక్షను తప్పించుకోవడానికి పుణ్యకార్యాలను చేయడమే పరిపూర్ణ ఫలం మరలా ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్త గమనించండి కొంచెం లోతుగా ఉంటుంది తప్పును తెలుసుకొని దాన్ని దేవుని ఎదుట ఒప్పుకొని తప్పు ఎలాగో జరిగిపోయింది కాబట్టి రాబోయేటువంటి పాక్షిక శిక్షను తప్పించుకోవడానికి పుణ్యకార్యాలను చేయడమే పరిపూర్ణ ఫలం లేదా ఇంటెలిజెన్స్ తప్పును దేవుడు క్షమించిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ శిక్ష ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పిన నిర్వచనంలో దేవుడు తప్పును క్షమిస్తున్నాడు క్షమించిన తర్వాత శిక్ష ఉంటుంది ఆ శిక్ష పడకుండా మనం పుణ్యకార్యాలు చేయడం అని చెప్పుకున్నాం అంటే దేవుడు తప్పును క్షమించిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ శిక్ష ఉంటుందా ఈ ప్రశ్న మీ మనసులోకి వచ్చే ఉంటుంది అదే మన తర్వాతి ప్రశ్న నాలుగవ ప్రశ్న పాక్షిక శిక్ష పూర్తి శిక్ష ఏమిటి ఏ తప్పుకైనా కూడా లేదా ఏ పాపానికైనా కూడా సాధారణంగా రెండు రకాల శిక్షలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు రెండు రకాల పాపాలను లేదా తప్పులను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం మొదటిది ఒక వ్యక్తి మరో వ్యక్తిని హత్య చేశాడు దాన్ని దేవుని ఎదుట ఒప్పుకోకుండా కనీసం మానవ చట్టాల ప్రకారం కూడా శిక్ష ఏమీ పొందకుండా మరణించాడు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి పరలోకం వెళ్తాడా నరకం వెళ్తాడా అంటే సాధారణంగా ఎవరిమైనా ఏం చెప్తాం నరకం అనే అంటాం ఇక రెండో వ్యక్తి ఏదో సమస్యలో అనుకోకుండా తన భార్య మీద చేయి చేసుకున్నాడు అరే అరే ఎప్పుడు భర్తే భార్యను కొట్టాలా సరే ఈసారి కొత్తగా మారుద్దాము భార్య భర్తను కొట్టింది ఎగ్జాంపుల్ మారుస్తున్నాం సో ఎందుకంటే వీడియో చూస్తున్న ఎవరైనా మహిళలు ఏంటి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అని అనుకుంటారేమో కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం సరే భార్య ఏదో కోపంలో భర్తను ఒక దెబ్బ కొట్టింది అనుకోకుండా ఆ రోజు సాయంత్రమే ఆమె కన్ను మూసింది బతికి ఉన్నటువంటి సమయంలో భర్తను అలా కొట్టినందుకు ఆమె బాధపడలేదు ఇప్పుడు భర్తను కొట్టినంత మాత్రాన ఆమె నరకానికి పాత్రరాలా అలా అనలేం కదా ఒకవేళ ఆమె బతికే ఉండి ఉంటే సాయంత్రం వరకు ఆమె తన భర్తతో సమాధాన పడి ఉండేదేమో కదా ఒక చిన్న విషయానికి మనం నరకం అనేటువంటి ఒక పెద్ద శిక్షను మనం ఊహించగలమా ఇప్పుడు చెప్పండి హత్య చేసినటువంటి వ్యక్తి భర్తను కొట్టినటువంటి భార్య వీళ్ళిద్దరూ ఒకే స్థాయి పాపం చేశారా చెప్పలేము కదా అలా ఓకే ఇద్దరు చేసింది పాపమే మనం కాదు అనలేము కానీ హత్య అనేది ఒక చిన్న మనస్పర్ధ కంటే చాలా ఉన్నత స్థాయి ఉన్నత స్థాయి పాపం కదా అది సరే ఇప్పుడు వారి గురించి వదిలేద్దాము ఇప్పుడు మనం మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పినందుకు లేదా ఒక చిన్న దెబ్బ కొట్టినందుకు నరకం అనేటువంటి శిక్ష సమంజసమా లేదా అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ని పరిశీలిద్దాం అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఇక్కడ ఇంకో నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే భార్య భర్తకు ఏదో పనిలో చెప్పేటువంటి అబద్ధం వేరు ఒక ముద్దాయి హత్యను చూసి సాక్షి అయి ఉండి కూడా నిజం చెప్పకపోతే ఆ అబద్ధం వేరు అంటే మళ్ళీ అబద్ధాల్లో కూడా స్థాయిలు ఉంటాయా అంటే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు చిన్నగా ఇప్పుడు ఉప్పేందుకు ఎక్కువైందంటే ఏదో ఆలోచిస్తున్నానని వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడుతూ వంట భార్య వంటలో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ వేసి ఉండొచ్చు లేదా తక్కువ వేసి ఉండొచ్చు సో దాన్ని ఏదో అక్కడ చెప్పేటువంటి అబద్ధం స్థాయి వేరు కానీ ఒక వ్యక్తి ఒక హత్యను చూశాడు కానీ దాన్ని చెప్పలేదు ఆ అబద్ధం స్థాయి వేరు అవునా కదా సో ఇక్కడ మనం మొదటి స్థాయి అబద్ధం గురించి మాట్లాడుతున్నాము పాక్షిక తప్పులను దేవుడు మన్నించడం లేదా మన్నించిన శిక్ష విధించడం గురించి బైబిల్ నుంచి ఆ రెండు సంఘటనలు చూద్దాం మొదటిది పాక్షిక శిక్షకు మొదటి ఉదాహరణను దావీదు జీవితం నుంచి తీసుకోవచ్చు దావీదు బత్సవతో పాపం చేశాక నాతాను ప్రవక్త దాన్ని బయట పెట్టాడు దావీదు తనను క్షమించాలంటూ దేవుణ్ణి కోరాడు నాతాను ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు అతన్ని క్షమించాడు కానీ క్షమించినంత మాత్రాన శిక్ష వేయకుండా వదల్లేదు బత్సవకు దావీదుకు పుట్టినటువంటి మొదటి కుమారుడు 
దావీదు చేసినటువంటి పాపం కారణంగా మరణించాడు మరి పాపం క్షమించబడినప్పటికీ శిక్ష ఎందుకు పడింది దీన్ని బట్టి క్షమాపణ లభించిన శిక్ష తప్పదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి దీనికి రెండవ ఉదాహరణగా మోస జీవితాన్ని చూడండి ఎడారిలో ఇజ్రాయేలీలు నీటి కోసం అల్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక రాతితో మాట్లాడాల్సిందిగా మోసకి చెప్పాడు కానీ మోసే దాన్ని కర్రతో కొట్టాడు ఈ విధంగా దేవుని మాట మీరినందుకు మోసేను దేవుడు ఇజ్రాయేల్ దేశంలో అడుగు పెట్టనివ్వకుండా చేసినటువంటి సంగతి మనకు తెలిసిందే మోసే తన తప్పును దేవుని ఎదుట ఒప్పుకునే ఉంటాడు దేవుడు కూడా క్షమించే ఉంటాడు కానీ పాపానికి ప్రతిఫలం మాత్రం అనుభవించక తప్పలేదు అసలు వారి వరకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న మనమంతా హత్యలు మానభంగాలు దొంగతనాలు చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ చిన్న చిన్న అబద్ధాలు బద్ధకంతో పనులు వాయిదా వేయడం తోడి వారిని దూషించడం ఇతరుల మనసులను గాయపరచడం అకారణ నిందలు వేయడం చర్చకి వెళ్లకుండా ఉండడం వంటి చిన్న చిన్న తప్పులు పాపాలు చేసే ఉంటాం చేస్తూనే ఉంటాం మరి మనందరికీ ఇంక్లూడింగ్ యూ చూస్తున్నటువంటి మీకు కూడా నరకమే గతి అంటే అది మీకు న్యాయమని తోస్తుందా అందుకే శ్రీసభ ఇలా స్వల్ప పాపాలు చేసి మరణించేవారు తప్పులు చేసి వాటిని ఒప్పుకొని మరణించేవారు పుర్గాటరి అంటే ఉత్తరించు స్థలం అనేటువంటి ప్రదేశానికి చేరతారని చెబుతోంది సో ఈ ఉత్తరించు స్థలం పుర్గాటరి అనే దాని మీదే నాడు లూదర్ అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు చేశాడు ఇప్పుడు మనం దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఐదవ ప్రశ్న పుర్గాటరి లేదా ఉత్తరించు స్థలం అంటే ఏమిటి పుర్గాటరిని అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను ఒకరోజు ఇద్దరు మిత్రులు అరణ్య మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆ సమయంలో ఒక మిత్రునికి బాగా దాహం వేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక కొలను గట్టులోకి వెళ్ళాడు నాలాగా బాటిల్ తీసుకోలేదు కొలను గట్టిలోకి వెళ్ళి ఈ విధంగా నీరు తాగుతున్నాడు ఇలా నీరు తాగుతున్నటువంటి సమయంలో రెండో మిత్రుడు ఏం చేశాడంటే నీరు తాగుతున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క సంచిలో ఉన్నటువంటి సొమ్మును కాజేశాడు ఈ విషయాన్ని రెండో మిత్రుడు గుర్తించినప్పటికీ ఏమీ మాట్లాడకుండా పట్టణం వరకు కలిసి నడిచాడు ఆ తర్వాత ఆ పట్టణ ప్రధాన ప్రధాన అధిపతి వద్దకు వెళ్ళి దొంగతనం గురించి తెలియజేశాడు చివరికి రెండో వ్యక్తి కూడా ఆ నేరాన్ని అంగీకరించడంతో శిక్ష ఖరారైంది కొంతకాలం పాటు అతనికి శిక్షను విధించారు మిత్రుని మీద ఏ ద్వేషం లేనప్పటికీ చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించవలసిందే అని మొదటి మిత్రుడు తన సొంత దారిన వెళ్ళిపోయాడు ఇక రెండో వాడు తప్పు చేసినటువంటి వ్యక్తి తన శిక్షను చివరి వరకు పొంది ఆ తర్వాత విడుదలై బయటికి వచ్చాడు శ్రీసభ ప్రారంభ దినాల నుంచి ఉత్తరించు స్థలం గురించి బోధనలు చేస్తూ ఉంది ఇది యూదుల్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఒక ఆచారం ఒక నమ్మకం మధ్యయుగ కాలం వరకు దీని గురించి వాదనలు జరుగుతున్నప్పటికీ సమాధానాలతో ఆ వాదనలు ముగిసిపోయేవి కానీ ఒకప్పటి క్యాథలిక్ గురువు అయినటువంటి లూథర్ తన సొంత అభిప్రాయాలతో నాటి పోప్ వ్యతిరేకులైనటువంటి రాజులతో చేతులు కలిపి అనేక శ్రీసభ ఆచారాలపై నెగిటివ్ ప్రచారాన్ని చేశాడు అందులో ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఈ ఉత్తరించు స్థలం వాస్తవానికి నేటి కథోలికుల్లో కూడా చాలామందికి ఈ అంశం మీద అవగాహన లేకపోయి ఉండొచ్చు సో అటువంటి అయోమయ స్థితిలో ఉన్నవారికి అనేక మంది ఇతర శాఖల సోదరులకు కనువిప్పు కొరకై పవిత్ర గ్రంథం ద్వారా దీని గురించి లోతైన అర్థం లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు మరణించినటువంటి వ్యక్తుల ఆత్మలు స్వర్గలోక ప్రాప్తికై నిరీక్షిస్తూ తాము చేసినటువంటి తప్పులకు చిన్నపాటి శిక్షను అనుభవించేటువంటి స్థితిని ఉత్తరించు స్థలం అని పిలుస్తారు మట్టి నుంచి తీసినటువంటి బంగారు రేణువులను కొలిమిలో కాల్చి వైభవమైనటువంటి ఆభరణంగా మార్చే ప్రక్రియలో కొలిమి వంటి పరిస్థితినే ఉత్తరించు స్థలం అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ కొలిమి బంగారాన్ని సానబెడుతుంది తప్ప బంగారాన్ని నాశనం చేయట్లేదు పూర్వవేదంలో నోవా ఒక ఓడను నిర్మించినటువంటి రోజుల నుంచి చనిపోయినటువంటి ఆత్మలన్నీ చెర అనేటువంటి ఒక స్థలాన్ని చేరుకున్నట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం మనకు చెబుతోంది 
యేసుక్రీస్తు మరణించిన తర్వాత ఆ చెరలోనికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు బోధించి వారికి విముక్తిని ప్రసాదించినట్లుగా పేతులు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినం మనకు చెబుతోంది తిరిగి బ్రతికి ప్రభువును స్థుతించలేక మరణించి స్థుతించలేకపోతున్నటువంటి మరణ వేదనను దేవుడు అర్థం చేసుకొని వారిపై తన కరుణను కుమ్మ కుమ్మరించినటువంటి సంఘటన మనకిక్కడ కనిపిస్తోంది దీన్ని బట్టి మరణించినటువంటి ఆత్మలు ఖచ్చితంగా చెర అనేటువంటి ఒక ప్రదేశంలోనికి వెళతాయని ఆ ప్రదేశం నుంచి బయటికి రావాలంటే దేవుని కృప అవసరం అనేటువంటి ఒక సత్యం మనం ఈ వచనం ద్వారా గమనించవచ్చు దీనికి బైబిల్ గ్రంథం నుంచి మరో మూడు ఉదాహరణలను గమనిద్దాం మొదటిది నూతన వేదం రాయబడినటువంటి భాష గ్రీకు భాష ఈ గ్రీకు భాషలో చెర అనేటువంటి పదానికి ఉపయోగించినటువంటి పదం ఫులకే నేను ఈ ఈ ఈ టాపిక్ మొదటి ప్రారంభంలో ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పాను ఇద్దరు మిత్రులు బంగారాన్ని దొంగతనం చేయడం శిక్ష అనుభవించడం తర్వాత బయటికి రావడం ఇది మత్తయ్య శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయ వచనాల దగ్గర యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి ఉపమానం నీవు నీ ప్రతివాదితో త్రోవలో ఉండగానే అతనితో సత్వరమే సమాధాన పడుము లేనిచో నీ ప్రతివాది నిన్ను న్యాయవాదికి అప్పగించును న్యాయవాది నిన్ను పరిచారకునికి అప్పగించును అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడదు నీవు చెల్లింపవలసిన రుణమును కడపటి కాసు చెల్లించు వరకు నీవు చెరసాలలోనే ఉందువు ఈ ఉపమానంలో యేసుక్రీస్తు సైతం చెరసాల అనేటువంటి పదం వద్ద ఫులకే అనేటువంటి పదం ఉపయోగించాడు అనగా పునిత పేతురు గారు అలాగే యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నటువంటి రెండు అంశాలు కలిపి ఒకే విషయం గురించి రెండు విభిన్న కోణాల్లో చెబుతున్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ చెరసాల నుంచి కృపతో విడిపించేటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తే అని పేతురు గారు చెబుతూ ఉండగా ఆ చెరసాలలో పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటూ యేసుక్రీస్తు బోధిస్తున్నాడు ఒకవేళ ఆ చెరసాలలో పడితే వారు చివరి వరకు శిక్షను అనుభవించి బయటకు రావాలని మత్తే శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో యేసుక్రీస్తు చెబుతున్నారు ఆ చెరసాలనే శ్రీసభ ఉత్తరించు స్థలం అని ప్రబోధిస్తుంది ఇక రెండవది ఇంకో సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు స్వల్ప పాపాలు చావైన పాపాల మధ్య భేదాలను వివరిస్తూ తండ్రి దేవునిని తనను దూషించిన వారికి కూడా పాపక్షమాపణ ఉంటుంది కానీ పవిత్రాత్మను దూషించిన వారికి యో యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను క్షమాపణ ఉండదు అని చెప్పాడు ఇవి జీవించి ఉన్నంత కాలం అనగా మరణించిన తర్వాత ఆత్మ యొక్క జీవితాన్ని కూడా సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఏ యుగమందైనను మనం జీవించి ఉన్న యుగము రాబోవు యుగమందైనను జీ మరణించిన తర్వాత ఉండేటువంటి కాలం అంటే మరణానంతరం కూడా కొన్ని పాపాలకు శిక్షణ ఉంది క్షమాపణ ఉంది కానీ పవిత్రాత్మను దూషించిన వారికి మాత్రం మరణం తర్వాత ఉండేటువంటి ఆ క్షమాపణలో కూడా క్షమాపణ దొరకదు అని యేసుక్రీస్తు మనకు చెబుతున్నారు మరణానంతరం పాప క్షమాపణ జరిగేటువంటి ఆ స్థితినే శ్రీసభ ఉత్తరించు స్థలం అని పిలుస్తోంది పునిత పౌలు గారు కూడా దీనినే ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు ఇది మూడవ అంశం మరణానంతర స్వల్ప శిక్షలో కొన్ని ఆత్మలు నరక శిక్ష నుంచి రక్షింపబడతాయని పిమ్మట పరలోకానికి చేర్చబడతాయని పునిత పౌలు గారు చెప్పడం మనం కురంతీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ మూడవ అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదహైదు వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఆనాటి అగ్ని జ్వాల ప్రతి వ్యక్తి పనితనాన్ని బహిరంగపరచును కానీ ఎవని కృషి అయినా ఆ అగ్ని జ్వాలలో దగ్గమైనచో అతడు బహుమానం కోల్పోవును కానీ ఆ అగ్ని నుండి అనగా నిత్య నరకం నుండి తప్పించుకొనేను అన్నట్లు అతడు మాత్రం రక్షింపబడును ఇది కేవలం నూతన వేదంలో పుట్టినటువంటి ఆచారం కాదు పూర్వ వేదంలో మలాకే ప్రవక్త కాలం తర్వాత రాయబడినటువంటి మక్కబీయుల గ్రంథంలో కూడా దీని గురించినటువంటి ఆధారాలు మనం కనుగొనగలం అందులో యూద అనే ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన వారికి పాప విముక్తి కలుగుతుంది అని భావించి యుద్ధంలో మరణించిన వారి కొరకు పాప పరిహార బలి అర్పింపజేశాను దీనిని బట్టి ఇది పూర్వవేదంలో ఇజ్రాయేలీలు యూదులు ఆచరిస్తున్నటువంటి ఒక విశ్వాస సత్యం అని మనం గుర్తించాలి ఈ ఉత్తరించు స్థలంలో అనుభవ అనుభవించబోయే శిక్షను తగ్గించడమే పరిపూర్ణ ఫలం యొక్క 
ప్రధాన ఉద్దేశం అంటే ఇండెలిజెన్సీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అంటే నేను కాసేపటి క్రితం మా మేడం నా చేత నాలుగు బకెట్ల నీరు తోడించి నన్ను క్షమించిందని చెప్పాను కదా అలాంటి పరిస్థితి ఇది అలా తోడించడం వల్ల నేను ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఎన్నలో నిలబడలేదు ఇదే సరిగ్గా ఉత్తరించు స్థలంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు పరిపూర్ణ ఫలం ద్వారా లభిస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఇంటెలిజెన్సెస్ దాని గురించి మరింత లోతుగా తెలుసుకునే ముందుగా ఆరో ప్రశ్నగా ఒక కీలక విషయాన్ని పరిశీలిద్దాం ఆరో ప్రశ్న అసలు ఇంటెలిజెన్స్ లేదా పరిపూర్ణ ఫలం అనే కాన్సెప్ట్ బైబిల్లో ఉందా తప్పకుండా ఉంది బైబిల్లో ఏదో ఒక మూల ఆ విషయం లేకుండా కథోలిక శ్రీ సభ ఏనాడు తన సొంత సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టదు దురదృష్టవశాత్తు ఈ విషయం మన ప్రొటెస్టెంట్ విశ్వాసులకి అలాగే కొంతమంది కథోలిక విశ్వాసులకు కూడా తెలియదు కానీ వారి నాయకులైనటువంటి పాస్టర్లకి ఈ విషయం తెలుసు తెలిసినా చెప్పరు చెబితే ఏం జరుగుతుందో వారికి తెలుసు ఇక విషయానికి వస్తే మనం ఇప్పుడు మూడు విషయాలను క్రీస్తు నోటి నుంచి వినబోతున్నాము మొదటిది మత్తయ్య వార్త పదహారవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన క్రీస్తు తన శిష్యుడైన పేతురుతో నీవు కేఫావు ఈ రాతి మీద నా సంఘమును నిర్మించదను నరక శక్తులు దీనిని జయింపజాలవు రెండవ మాట మత శివవార్త పదహారవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నేను నీకు పరలోక రాజ్యపు తాలకు చెవులని ఇచ్చదను భూలోక మందు నీవు దేనిని బంధింతువు అది పరలోక మందును బంధింపబడను భూలోక మందు నీవు దేనిని విప్పుతువు అది పరలోక మందును విప్పవడను మూడవది యోహాను శుభవార్త ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం యేసు తన శిష్యుల మీద శ్వాస ఊది పవిత్రాత్మను కొందుడు పొందుడు మీరు ఎవరి పాపములనైనాను క్షమించిన ఎడల అవి క్షమింపబడును మీరు ఎవరి పాపములనైనా క్షమింపని ఎడల అవి క్షమింపబడవు అని చెప్పను ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన విషయాలు మూడున్నాయి ఒక్కో వచనం నుంచి ఒక్క విషయం గ్రహిద్దాం మొదటి విషయం నుంచి క్రీస్తు కేఫా అనబడినటువంటి వ్యక్తి అనగా పేతురుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కేఫా అంటే రాయి అని అర్థం ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ రాతి మీద నా సంఘాన్ని కడతాను అన్నాడు అంటే పేతురును దానికి నాయకుడిగా నియమిస్తూ ఉన్నాడు అందుకే శ్రీసభ పేతురును మొదటి పోప్ అని పిలుస్తోంది ఇక రెండవ అంశం ఆ బండ మీద నిర్మించబడినటువంటి సంఘానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహాన్ని క్రీస్తు అందించాడు అది నేను నీకు పరలోక రాజ్యపు తాలకు చెవులను ఇచ్చేదను భూలోక మందు నీవు దేనిని బంధింతువో అది పరలోక మందును బంధింపబడును భూలోక మందు నీవు దేనిని విప్పుతువో అది పరలోక మందును విప్పబడును ఇది యూదులకు చాలా సుపరిచితమైనటువంటి మాట సాధారణంగా మోసే కేంద్రంగా ఈ మాటలను యూదులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు తోరాలో ఏదైనా ఆజ్ఞల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆ నియమాలను మార్చేటువంటి శక్తి కేవలం మోసేకు అలాగే రాబోయేటువంటి మెస్సయాకు మాత్రమే ఉంది అనేది వారి విశ్వాసం సో ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వారు ఈ పదాన్ని యూతులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు క్రీస్తు ఇక్కడ తనకు వచ్చినటువంటి ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు శ్రీసభకు భూలోకంలో పరలోకంలో బంధింపగల విప్పగల అనుగ్రహాన్ని అందించాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది అనుగ్రహం అధికారం కాదు మూడవ విషయం అలా ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంఘ నాయకులకు ఇతరుల పాపాలను క్షమించగలిగే అధికారాన్ని ఇస్తూ యోహాను శుభవార్త ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో క్రీస్తు ఇలా అంటున్నాను మీరు ఎవరి పాపములనైనా క్షమించిన ఎడల అవి క్షమింపబడును మీరు ఎవరి పాపములనైనా క్షమింపని ఎడల అవి క్షమింపబడవు మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఇది కూడా అనుగ్రహమే తప్ప అధికారం కాదు అధికారం అంటే నిర్ణయం తీసుకోవడం అనుగ్రహం అంటే నాయకుడి నిర్ణయాన్ని తన నిర్ణయంగా అమలు చేయగల అనుమతి పొందడం శ్రీసభ ఈ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని తప్పు చేసిన వారికి పరిపూర్ణ ఫలాన్ని అందిస్తుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది తప్పును క్షమించడం కాదు తప్పు చేసి దాన్ని తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడి దేవుని నుంచి క్షమాపణ అందుకున్న వారికి తాత్కాలిక శిక్షను తగ్గించే దేవుని అనుగ్రహం ఇక ఏడవ ప్రశ్న బైబిల్లో దీన్ని ఎవరైనా ఉపయోగించారా దీన్ని అంటే ఇంటెలిజెన్స్ని పునిత పౌలు ఈ అనుగ్రహాన్ని ఉపయోగించడం కొరంతీయులకు రాసినటువంటి లేఖల్లో మనం దీన్ని చూస్తాం రెండు స్థాయిల్లో దాన్ని పరిశీ పరిశీలిస్తాము మొదటిది 
కొన్ని పౌలు ఒక వ్యక్తిని తనకున్నటువంటి అపోస్తోలిక అధికారంతో బంధించే వచనాన్ని చూద్దాం ఎందుకంటే పునీత పేతురు గారితో క్రీస్తు బంధించడానికి అదేవిధంగా విడిపించడానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చినట్లుగా అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనం చూసాం అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఈ అధికారాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారు బంధించడం అంటే లిటరల్గా సంఖ్యలతో బంధించడం కాదు అని వీక్షకులు గుర్తించాలి కొరింతీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయము మూడు ఐదు వచనాలు వాస్తవముగా శారీరకముగా నేను మీకు దూరముగానే ఉన్నాను నా ఆత్మ మీతోనే ఉన్నది నేను మీతో ఉన్నట్లుగానే భావించి మన ప్రభు యేసు నామమున ఆ దారుణము చేసిన వ్యక్తిపై నేను తీర్పు చెప్పి తిని మీరు సమావేశమగునప్పుడు నేను ఆత్మ ద్వారా మీతో ఉన్నాను కనుక మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు శక్తి వలన ఆ వ్యక్తి శారీరకముగా నాశనమగుటకై వాణిని సైతాను చివేయుడు అప్పుడు ప్రభు దినమున వాణి ఆత్మ రక్షింపబడగలదు ప్రభు ఎవరిని తీర్ తీర్పు తీర్చవద్దు అని చెప్పాడు కదా మరి పునీత పౌలు గారు ఆ మాటను ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారు నేను తీర్పు తీరుస్తున్నాను తీర్పు చెప్పాను అని పునీత పౌలు గారు చెబుతున్నారు అంటే ఆయన దేవుని మాటను మీరాడా అలా కాదు కదా ఇది దేవుని మాటను ఉల్లంఘించడం కాదు అపోస్తోలిక అధికారంతో తప్పు చేసినటువంటి వ్యక్తిని దండించడం ఇక రెండవదిగా అలాంటి పరిస్థితి నుంచి క్షమించి విడిపించడాన్ని మనం రెండవ లేఖలో చూస్తాము కొరింతీలకు రాసినటువంటి రెండవ లేఖ రెండవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు పది వచనాలు మీలో చాలామందిచే ఆ వ్యక్తి ఈ విధముగా శిక్షింపబడుట చాలు మీరు అతనితో ప్రేమపూర్వకముగా వ్యవహరింపుడని నా మనవి మీరు క్షమించు వాణ్ణి నేనును క్షమింతును ఏ దోషమునైనా క్షమించి ఉన్నచో మీ కొరకే క్రీస్తు సమక్షమున అట్లు చేసి తిని దోషము వల్ల వస్తున్నటువంటి శిక్షను పునీత పౌలు గారు ఇక్కడ తొలగించడాన్ని మనం చూస్తున్నాము ఈ అధికారాన్ని అపోస్తలు దేవుని నుంచి పొందారు ఆ అధికారంతోనే శ్రీసభ మన్నించబడినటువంటి తప్పులకు ఆ తప్పు కారణంగా పడినటువంటి శిక్షను తగ్గించేందుకు పరిపూర్ణ ఫలం లేదా ఇండెలిజెన్స్ ఇస్తుంది ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చేది ఏ పోప్ అయినా దాని వెనుక అనుగ్రహాన్ని ప్రసరించేది క్రీస్తే తప్ప పోప్ కాదు పోప్ ఇక్కడ ఒక మాధ్యమం లేదా ఒక ఛానల్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక ఎనిమిదవ ప్రశ్న పరిపూర్ణ ఫలం లేదా ఇంటెలిజెన్స్ ఎన్ని రకాలు శ్రీసభలో ప్రధానంగా రెండు రకాలు లేదా రెండు స్థాయిలో పరి పరిపూర్ణ ఫలాలు ఉన్నాయి మొదటిది పాక్షిక ఫలం అంటే కొంతమేర శిక్ష తగ్గించే అనుగ్రహం రెండోది పూర్ణ ఫలం అనగా పూర్తిగా శిక్షను తగ్గించేటువంటి ఫలం కానీ రెండో దాన్ని శ్రీసభ సాధారణంగా ఎక్కువ మందికి ఇవ్వదు ఎందుకంటే అందులో కఠినమైనటువంటి నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఇంటెలిజెన్స్కు ఉండే నియమాలు ఏమిటి పాక్షిక ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకోవడం చాలా సులభం అయితే అది తీసుకోవడానికి చావైన పాపాలు చేసి ఉండకూడదు ప్రార్థన చేయాల్సి ఉంటుంది సాధారణంగా అది స్లీవ గుర్తు అంటే పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ అనేదైనా సరిపోతుంది రోజుకు చాలాసార్లు దీన్ని తీసుకోవచ్చు అయితే పూర్ణ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమైన పని దీనికి ముఖ్యంగా ఐదు నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది మొదటిది దీనికోసం పాప సంకీర్తన చేసి దివ్య సప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి రెండవదిగా పూర్ణ ఫలం స్వీకరించాలనేటువంటి బలమైన వాంఛ ఉండాలి మూడవదిగా పోప్ తలంపులు లేదా పోప్ కోసం ప్రార్థనలు చేయాలి సాధారణంగా ఒక పరలోక జపం ఒక మంగళవార్త జపం ఒక త్రిత్వ స్తోత్రం చెప్పాల్సి ఉంటుంది పోప్ చర్చ్ కోసమే ప్రార్థనలు చేస్తారు కనుక మనం చేసేటువంటి ప్రార్థనలు తిరిగి మనకే పుణ్యాన్ని తీసుకొస్తాయి ఇక నాలుగవదిగా తప్పక కొన్ని రకాల ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొనాలి చర్చిలను లేదా పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలి అలాగే ఇతరులకి సహాయం చేయాలి ఐదవదిగా అన్ని రకాల పాపాల నుంచి దూరంగా ఉండాలి అది ఏ పాపమైనా సరే పదవ ప్రశ్న లూదర్ చెప్పినట్లు చర్చి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పాప పరిహార పత్రాలు వారి పరిభాషలో లేదా అనుగ్రహ పత్రాలు లేదా అనుగ్రహ ఫలాలను శ్రీసభ అమ్మిందా చర్చి ఎప్పుడూ ఎవరికి పరిపూర్ణ ఫలం లేదా ఇంటెలిజెన్స్ను అమ్మలేదు ఈ విషయంలో లూదర్ పొరపాటు పడ్డారు జరిగింది ఏమిటంటే లూదర్ సంఘాన్ని చీల్చే నాటికి శ్రీసభ అధికారులు నాటి పో రెండు రకాల పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు మొదటిది అప్పటికే రోమ్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నలుగురు రాజులు శ్రీసభ మీద తమ పెత్తనం ఉండాలని శ్రీసభలోని ప్రజలను తామే పాలించాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పోప్ దీన్ని అడ్డుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు 
రెండవది అప్పటికే వాటికన్లోని సెయింట్ పీటర్స్ మేజర్ బసిలికా నిర్మాణం జరుగుతోంది ఆయా పనుల్లోనూ ఓ బిజీగా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో లూదర్ ఈ ఇండల్జెన్స్ గురించి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు అయితే వారు ఆ రెండు పనుల్లో తనమునుకులై ఉండటం వలన వారు లూథర్ ఆలోచనలను తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టారు ఈ పక్కన పెట్టినటువంటి విషయాల్లోనే ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఆయన రాస్తూ చర్చి ఆయా ఇంటెలిజెన్స్ను అమ్ముతోందని ఆరోపించాడు ఇక్కడ లూథర్ తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని పోపులు తర్వాత వెల్లడించారు పూర్ణ ఇంటెలిజెన్స్లో భాగంగా ఐదు నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని కాసేపటి క్రితం చెప్పాను కదా అందులో ఒకటి ఇతరులకు సహాయం చేయడం అయితే సరిగ్గా అదే సమయానికి వాటికన్ సిటీలో మేజర్ బస్సులుగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండడంతో దేవాలయ నిర్మాణానికి సాయం చేస్తే పుణ్యమే కదా అని ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్న వారు అక్కడ విరాళాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఇక్కడే గమనించాల్సిన ఓ విషయం ఉంది ఆ విరాళాలు కేవలం ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్న వారి నుంచి మాత్రమే రాలేదు మన గ్రామంలోనో పక్క గ్రామంలోనో దేవాలయం కడుతుంటే మన వంతు సహాయం మనం చేస్తాం కదా అలాగే చాలామంది ఇచ్చారు అలా ఇచ్చినటువంటి చాలా మందిలో ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దీని లోదర్ తప్పుబడుతూ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చేందుకు తప్పులు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారని చెప్పి ప్రచారం మొదలుపెట్టాను ఇటు లోదర్ వాదనతోనూ అలాగే డబ్బులు ఇస్తే ఇంటెలిజెన్స్ వస్తాయని బైబిల్ తెలియని విశ్వాసులు చేసినటువంటి ప్రచారాలతో ఇది పూర్తి నెగిటివ్గా మారింది చర్చి విడిపోయాక ఈ విషయాన్ని ప్రధానం చేసుకుని బోధనలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ బోధనలను తిప్పికొట్టేందుకు శ్రీసభ ఇకపై ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకునే వారు ఏ రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని విశ్వాసులకు చెప్పింది అంతేగాక వాటికంటు సమావేశం అనంతరం ఈ పరిపూర్ణ ఫలాన్ని అందించేటువంటి సమయంలో విశ్వాసులను పూర్తిగా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేలా మార్పులను తీసుకొచ్చింది క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైనటువంటి మిత్రులారా ఇది మీకు అందరికీ అర్థమైందని భావిస్తున్నాను దేవుని అనుగ్రహాన్ని అమ్ముకునేటువంటి హీనమైన స్థితిలో శ్రీసభ ఏనాడు లేదు శ్రీసభకు సాయం చేయడానికి నీలాంటి నాలాంటి వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అలాంటి చోట్ల దేవుని అనుగ్రహాలను దేవుడిచ్చేటువంటి ఉచిత అనుగ్రహాలను దేవుడిచ్చేటువంటి ఉచిత రక్షణను దేవుడిచ్చేటువంటి దివ్య సంస్కారాలను అమ్ముకోవాల్సినటువంటి అవసరం శ్రీసభకు లేదు దీని మీద మీకు ఇంకా ఏమైనా సలహాలు ఉంటే తప్పక నన్ను అడగవచ్చు అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోల కోసం లింక్ను నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తూ ఉన్నాను సో అందులోని వీడియోలను కూడా మీరు వీక్షించి మరింత సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను పిత పుత్ర పవిత్రాత్మనామమున ఆమెను